ihn gerade gesehen. Montagmorgen die Helibox ist angeflogen worden. Und äh, ja, die Woche geht los. Wir kommen in Riesta. So, der Check macht sich gerade als erste über die Schleckschale her. Gell? Yummy, yummy. Ja, ich bin nämlich gerade alles am Ausräumen von der Box. Ich habe gerade noch Besuch gekriegt, unerwartet. Danke, Hanna, für dein Besuch. Und jetzt bin ich am Gas gehen und die Helibox am Ausräumen. Uh, check die Ladies wollen auch schlecken, gell? Ja, die wollen auch, gell? Ja. Ja, also alle sind voll gierig auf die Schleckstein, gell, mein Sohn? Du willst gerne jemanden herlassen, du verteidigst ihn. Ha? Gell? Ich Und die Hühner wollen natürlich auch wissen, was die Esel da so fein sind zum Schlecken. Ha? Gellen? Gellen? Ich das? Wenn ihr die Arbeit habt, ich weiß nicht. Hey. Aber ich schaffe es einfach nie. Immer auf der rechten Seite kommt bei mir das Futter raus. Und nachher, wenn das einmal passiert ist, dann kommst du nie mehr richtig rein mit den Fingern. Hey, das ist so mühsam und so nervig. Ich weiß nicht, warum mir das dauernd passiert. Hey. Mit allen. Ich habe schon alle möglichen ausprobiert. Keine Ahnung. Also, falls du mir einen Tipp hast, welche Hände schon wirklich super sind und nicht das Futter ewig mit rauskommt, wenn du sie abziehst, obwohl du vorne festhebst und alle möglichen Tricks probierst, dann äh, hinterlass mir doch einen Kommentar, dann probiere ich die gerne aus. So, aber genug gequatscht jetzt. Jetzt geht es ans Werk. Ich muss die Telebox ausräumen oder mal anfangen. <lacht> mal schauen, wie viel von diesen ganzen schweren Säcken ich tatsächlich aufschleppen. Ähm, ja, aber ich zeige euch gerade mal, wie das aussieht. So, bevor ich jetzt aber runtergehe, räume ich jetzt noch schnell den Ecke auf. Der stört mich nämlich auch schon lange. Lena, bist du zufrieden? Erledigt. So sieht es momentan bei der Box aus. Ähm, von diesen Schlägsteinen da habe ich schon eine Karton. Die sind die, äh, etwa 4,5 Kilo oder irgend so etwas. Äh, habe ich schon vorher geschleppt und schon verteilt. Der Kessel habe ich auch schon aufgetragen zu den Geissen. Der ist auch irgendwie 20 Kilo oder so. Jetzt hat es dann einige schwere Säcke. Ähm, vom Hundefutter. Das ist äh, nur in dem Sinn 15 Kilo. Von dem habe ich schon zwei aufgeschleppt. Und äh, ja, und was ich natürlich auch mache, laufend, ist wieder Abfall, äh, was sich schon wieder angesammelt hat. In der Zwischenzeit die Box da oben war, ist doch jetzt eine Zeit, sie her. Ähm, ja, gerade wieder runterbringen, dann können wir es wieder einfüllen, wenn sie dann leer ist. Ja, das ist der Plan. Leere Harasse hat es auch noch. Die Palten, die können wir gut brauchen für unsere, <lacht> für unsere Bar. Äh, mit Bretten drauf. So als äh, Theke hinten dran. Bearbeitungstheke, sozusagen Ablagefläche. Und äh, von denen habe ich auch schon vier für getragen. Ja, ihr seht, also, ich bin schon relativ fleissig. Gewesen. Aber äh, jetzt geht es weiter. <lacht> Also bis dahin auf die vier ähm, Hühnerfutter 25 Kilo Säcke, also die schleppe ich nicht allein auf. Die zwei Paletten sind noch eingeklemmt. Eins habe ich schon rausgenommen, da eine hergetan. Ähm, habe ich eigentlich alles ausgeräumt. 
Ja, dann habe ich auch schon wieder Büchsenglas und noch Plastik hertue. Das äh, kann ich jetzt halt vorne her tun. Aber ja, ich will das drinnen haben, dass wenn es kommt, regnet, dass nicht alles flutscht, nass wird und gruselig. Genau, jetzt habe ich noch mal die anderen Plachen drin. Dann nehme ich noch die, äh, die Teile da oben weg. Ups. Vom Heli. Und dann äh, bin ich fertig für heute mit der Box. So, abgenommen und schön verpackt. Gell, Boni? Da fehlen noch, gell? Deckel ist auch wieder drauf. Perfekt, ist nämlich nicht so einfach allein. Aber ist gegangen. Jetzt kann der ganz Rest gut drin warten, bis der Colin da ist, zum Helfen zu tragen. Gell, Fena? Gell, Boni? When I say scratching, you say dirt. Scratching dirt. Scratching dirt. Yeah, when I say Beide haben schon das Futter draussen, ich habe echt genug. Ich schneide es glaube ich einfach ab. Ja, viel besser. Hey. Jetzt komme ich wieder rein ohne irgendwelches Genusch. Jetzt war es sowieso zu warm. Gewesen. Jetzt kommt der Frühling, die ersten Boote sind schon da. Und äh, ja, jetzt brauche ich auch keine gefütterte Händchen mehr. Und schmeckt dann auch nicht mehr so frisch. Scratching time! Fena schießt die Uhren an, weil ihr Frisbee dort oben ist. Gell, die Hanna hat den Frisbee dort oben getan. Gell, Boni? Schießt die Fena richtig an. Ja, hol ihn! Ist der dumme Bälle? <lacht> es ist Abend, letztes Tageslicht. Und jetzt habe ich gerade ein mega, mega schönes Plätzchen entdeckt. Ja, da geht es so mega hinter und so. Ich war noch gerne hier, so weit oben. Ich habe gemeint, ich hätte hier oben etwas klingeln gehört. Darum bin ich da rauf. <lacht> also danke, dann habe ich schon so schöne Plätzchen entdeckt. Ich muss mal Ich mache jetzt da draußen eine gemütliche Siesta mit den Hunden, gellend. Alle sind ein bisschen Siesta machen, die Esel sind am Stall, ein bisschen am Sonnen geniessen. Die Geissen liegen hier oben, die Schafe weiter oben. Die Hühner sind unterwegs da. Ja, für alle ein bisschen Mittagspause. Ja, heute Morgen habe ich natürlich eine Tierrunde gemacht, wie immer. Und dann musste ich noch die Geissen holen. Die waren noch oben auf dem Land. Äh, dort hat sie so Felsen. <lacht> sie waren gestern schon dort. Gewesen. Am Abend bin ich sie eigentlich noch holen. Und dann habe ich dummerweise natürlich die Hunde mitgenommen, weil ich denke, habe einen guten Spaziergang über das Land. Ich muss ziemlich zu oberst rauf. Und ähm, ja, auf jeden Fall sind sie dann gekommen, die Geissli. Und dann sind sie halt so die Felsen runtergesprungen und gehüpft und richtig zu springen gekommen. Und Bonnie hat gemeint, sie wollen mit ihnen spielen. Und ja, hat angefangen, um sie herumzugumpen und zu bellen und zu machen. Und dann hat es natürlich gerade voll gefunden, hey, nein, es geht gerne nicht. Dann verschwinden wir gerade wieder. Und ja, ich habe sie dann auf die Felsen, wo sie natürlich locker raufkommen, auch nicht können, go, äh, go näher her, um sie wieder anzulocken. Das, ähm, <lacht> ich bin nicht so geländegängig, obwohl doch schon ziemlich, aber nicht gerade so. Und ähm, ja, es hat dann auch schon eingedunkelt. Dann bin ich dann wieder runter. Und es war dann auch schon dunkel, als ich da unten wieder angekommen bin, alles zugemacht. Und äh, ja, darum bin ich heute Morgen früh los und haben die Jungs geholt. Jetzt sind sie da. Ich glaube, sie sind froh, weil <lacht> als ich dann vorne gelaufen bin, mitten, 
Sobald sie einen Weg entdeckt haben, was kennt haben, sind sie dann auch weggesprungen und sind schon lange da gewesen, wo ich bin. Wir haben schon am Tür gewartet, so quasi nach dem Motto, hey, kommst du auch schon, machst du endlich auf, wir wollen rein. Und ja, jetzt sind sie da ein bisschen am Chillen. Ich glaube, sie müssen ein bisschen Ruhe und Schlaf nachholen. <lacht> sie sicher eine abenteuerliche Nacht gehabt. Und äh, ja, jetzt mache ich dann noch eine kleine Runde. Ich gebe da hier noch ein paar Mehlwürmer. Und ähm, ja, dann gehe ich mal in den Haushalt, weil zu dem bin ich noch gerne gross gekommen, ehrlich gesagt. <lacht> ich war jetzt mehr aussenorientiert und habe auch zusätzlich noch ein paar Sachen äh, zu erledigen. Ich war noch viel am Laptop. Es ist einiges am Tun und am Laufen. Und ja, darum habe ich jetzt auch gefunden, jetzt muss ich mal raus, ein bisschen Sonne geniessen, Päuschen machen, verdauen und einfach ein bisschen gut gehen lassen. Ja, was ich noch erwähnen wollte, gestern habe ich alles in allem etwa 150 Kilo umgedreht und verraumt. <lacht> Aber es hat immer noch genug. Also es hat nochmal etwa, ja gut, nochmal etwa das, 150 Kilo. Also von dem her, Colin, leider muss ich wortwörtlich auch nochmal einen Zick. <lacht> Mittwochmorgen bin schon auf, habe schon die Tierrunde erledigt, schon einiges gemacht. Äh, ja, jetzt äh, der Blut ist voll <lacht> und also unsere Ladebox und ähm, darum. Ich freue mich. Jetzt gang ich hinein, Staub suchen, weil der Staubsauger braucht zum Teil recht viel Strom, also vor allem wenn er anläuft. Und äh, das ist immer gut, wenn du eine volle Box hast, dann funktioniert es sicher. Du kannst sicher von oben bis unten durchsaugen und hast genug Strom. Genau, das mache ich. Staubsaugen, Boden aufnehmen, gestern habe ich sonst noch gehaushaltet. Dann äh, werden die Hunde heute noch pedalen und tuscheln. Ich selber nehme auch noch die Dusche. Und <lacht> heute Nachmittag kriege ich noch Besuch. Ja, das ist so der Plan für heute. Dreamers like you tell them you're dreaming Cause dreams lead to things that you do When you see in your mind what can be Then in time you just might make your dreams come true When I was younger They told me I was no good But I was a dreamer And so I knew that I would change up the scene With stuff I dream and The one that came true was making music Mittag, mittlerweile, das Programm geschafft. Also, die Schüttel glänzt, <lacht> von Kopf bis Fuß sozusagen. Gestaubsaugt wieder mal, Boden aufgenommen, alles bützle, tiptop aufgeräumt. Ja, hey. yeah, so habe ich es gern. Ja, und was ich vorher auch noch gemacht habe, ähm, wir waren da draußen und die Hündchen sind auch draußen und die Katzen sind oben gsi. habe ich gerade noch schnell alle gebürstet und äh, ich zeige es euch einmal. <lacht> also da sehen wir das Ergebnis. Ja, bei der Fena kommen so mittelmäßig Haar. Wir haben eben so eine coole Bürste von der Geissen. Und die rollt so, ähm, dass wenn es Knöpfe hat und so, dass sie einfach, einfach durchrollt. Und das haben sie lieber. Und für die Hunde nehmen wir die auch. Und für die Fena kommt damit schon ein bisschen etwas. Aber ja, aber die meisten da unterwollen das, was man da alles so sieht. Das ist alles von der Boni. Also bei dieser fliegt es nur so, die Bürste kann das gerne nicht alles aufnehmen. 
Ja, Bonnie hat halt ganz ein anderes Fell als Fena Pools Geschwister, die sind. Ja, und die weißen Zettel, die wir da sehen, die habe ich am Oreo weggeschnitten, unsere langhaarigen schwarz weißen Katze. <lacht> da hat er mir allerlei Zeug drin, die sich verwandt und dann bilden sich so Böllen rundherum. Und äh, die stören ihn natürlich und dann lässt er sie immer gerne wegschneiden von mir. Ja, nur weil ich jetzt eine Geschichte erzählt habe, müssen wir jetzt nicht gerade kommen und mir da vor die Tür her schiessen, gell? Ha? Bissen gut, Ladies. Ja, so feine, brave Buben, gell? Sind von alleine gekommen, ja, ihr Hübschen. Gell? Ihr seid halt neugierig. Ha? Gell, ja, Freunde. Er kümmert. Entschuldigung. Ja, du bist der Flip, gell? Und du bist die Everything you need is right in front of you, front of you. Willst du herzig aufs Video? When you learn to see, ha? Good Herr Schlangenwiese. Willst du schon mal so umplagen? All you have to do hm? is stop and take Muss a look around. Ha? Das ist so ein Plaggeist. <lacht> Schau mal. Bevor du intervenierst, don't do anything, anything. Just come to all your senses. They'll tell you everything. First you have to learn to stop and take a look around. Also gesehen da sitzt normalerweise am Schulinschen die Strohpuppe und ähm, ja, jetzt liegt sie da so am Boden her. Es <lacht> wäre sie voll verschlagen worden, sieht es aus. Ich weiß, es sieht brutal aus und so, aber ich kann euch beruhigen. Es sind die Esel gsi. Sie haben nämlich wollen aus der Puppe rausnaschen. und äh, ja, das haben sie auch jetzt geschafft. Also ja, alles gut. Der Strohpuppe geht gut. Sie ist nur von Esel angefressen worden. Jetzt kann ich gerade noch etwas anderes machen, was schon lange ansteht. Und zwar den Zaun hier. Bin ich am Zähnen mit dieser Rolle. Genau. Alle Pfosten einsammeln und abräumen. Ja, und während ich jetzt darauf gewartet habe, dass die Hühner und alle reingehen, habe ich jetzt hier am Weg entlang bis vorne. Und auf dieser Seite. Alle weißen Pfosten und das blaue Banner weggenommen. Genau, das träge ich hier die letzten Führer. Und dann kann ich überall dazu machen. Und vier Abend! Take a look around. Listen to the sound. Why not take a whiff? You'll see much better if you use more than just your eyes. Take a step outside. If you wanna know, wanna know what your soil is like. Ja, nachdem die Jungs die ganze Nacht unterwegs waren, sind, haben sie jetzt gerade gesehen, wo wir laufen. Jetzt haben sie gerade den Stall zu zugemacht. Jetzt haben sie mal ein bisschen ausruhen hier. Ein bisschen Schlägstein geniessen und ja, ein bisschen chillen. Gellen, was meinen die so, Madeleine Stella? Ha? Jetzt könnt ihr nicht mehr einen Schlägstein, aber ihr habt denen noch einen Schlägstein. 
And what is gonna grow? All you have to do is stop and take a look around. Take a look around. Get your hands into the ground. Don't be scared of the dirt. Jetzt, wo Bueb im Stall sind, kann ich meinen Weg fortsetzen ins Stall. Zum go einkaufen. Ich brauche ein paar Sachen. Ich war jetzt auch nicht mehr unten seit dem Samstag. Und jetzt ist doch mittlerweile schon Donnerstag. Äh, ja, es ist etwa Zeit. Und außerdem kommt Sophia heute noch und bleibt dann bis zum Sonntag. Und der Colin äh, kommt heute Nachmittag auch noch rauf mit der Sophia zusammen. Geht aber dann noch mal runter. Dann hat er dann noch mal Schule morgen. Und äh, am Samstag hat er auch noch ein Programm, am Sonntag auch. Aber das erzählt er euch sicher selber. <lacht> Ich habe ihn kennen. Und äh, ja, darum benötigen wir einige Mahlzeiten. Darum gehe ich jetzt einkaufen. Ja, die Hunde genießen es auch. Ich gehe noch einen schönen Spaziergang. Also von dem her. Win-win für alle. It isn't gonna hurt. And if you're brave, try the flavor. Take a handful of that land. <lacht> Go on, squeeze it in your hand. Then check out the display. If it stays together, it's clay. But if it falls apart, it's sand. Oh, yeah. Take a look, take a look, take a look. Read the landscape like a book. Interact, low impact. Get your feedback when you take a look around. So, you see, Kükle, you can relatively friedlich miteinander. Weil äh, Joe ist da vorne. Ja, das geht nicht mehr nicht gesehen. Ah, geht nicht mehr. Weil äh, ja, die wissen, statt den anderen bekämpfen, haben sie anders. Es hat Regelungen, Fuchs. Bleibt keine Zeit zum Grosskämpfen, wirklich hart äh, mit Blut und so. Natürlich ein bisschen umjagen und alles, das ist klar. Jeder verteidigt seine Frau und sein Revier. Aber äh, ansonsten wissen sie, es hat anders zu tun. Viel größere Gefahr als andere Gügel. Es wird wieder schöner. Es hat wieder mega viel Wanderer, die vorbeikommen, die ganze Grüppli und so. Und darum mache ich jetzt einmal ein paar Flott, damit die wieder in Betrieb genommen werden kann nach der Winterpause. Ja, momentan sieht es so aus. Ich alles drinnen gestapelt und gemacht. Jetzt müssen wir da mal schön aufräumen, alles wieder zu weg machen, abstauben, grossflächig. Und dann los! Abundance will abound. The problem is the solution Just depends on your perception Try to change yourself before the world Yeah, take a look around On the inside and the out Cause when you observe yourself You see everything else Make good use of it now Ja, jetzt habe ich gerade ein paar 61 fertig rausgeputzt. Kühlschrank, alles abgestaubt und so weiter und so fort. Die wieder aufgefüllt, wieder, wieder aufgefüllt, Sirup. Ja, das ist schon mal zum Starten. Aber ähm, es ist natürlich noch nicht Tisch, die Festbänke sind noch nicht draußen und und und. Also es gibt ja schon ein bisschen etwas zu tun. Aber mal, sie ist offen und sie können wieder etwas trinken. It's somehow good for you Got to get a result or two In the form of something real Ja, also heute bin ich richtig fleissig Ich habe auch vor dem Pura Vida noch ein bisschen aufgeräumt Und äh, ja, es sieht gut aus Wenn es morgen schön ist, gehen wir draußen zum Mittagessen Now if you're feeling stressed and not the best And have trouble finding happiness Well, here's one thing I will suggest Contain your 
yourself yield tame yourself yield sustain your energy don't drain yourself maintain yourself obtain yourself yield ah oh, hier lass ich das jetzt ganz dick wir haben am morgen so tier natürlich gemacht haben noch Hafer den Essel gegeben vorher. Die Bar ist offen, es sind schon Leute durch. Ja, mittlerweile ist schon Mittag. Jetzt machen wir Mittagspause, etwas zum Mittagessen. Und dann am Nachmittag gehen wir wahrscheinlich ein bisschen zum Bar runter. Gehen rumhängen und schauen, <lacht> ob noch jemand Durst hat. Genau. Der Colin ist am. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie es heisst. Ja, das sagt er dann selber. Auf jeden Fall äh, das Brickleis in der Turnhalle an einem, an einem Fest, so ein Kinder-Animations-Workshop. Äh, Macht er irgendwas, aber das erzählt er sicher selber. Now money is not the only yield, you could be making a bigger deal than what you eat for your next meal. You can't run on an empty tank, ignore the stash of cash in your pocket, just make a salad with some homegrown rock. Also, wie ihr von der Claudia jetzt mehrmals gehört habt, ich bin nicht in Dresden. Genau. Aber da euch Claudia nicht kann sagen kann, sage ich es jetzt dir, Claudia, und euch allen anderen. Heute bin ich in Zürich. Und zwar, heute ist Sonntag. Und ich bin in Zürich, weil heute ist der Tag der Verein Kinder in der Permakultur. Das heisst, wir treffen uns aus, allen aus der ganzen Schweiz, der ganzen Vorstand und tun bearbeiten, wie es weitergeht und was wir für Aufgaben haben und was wir, was wir überhaupt wollen mit den Vereinen Kinder in der Permakultur. Genau, und gestern habe ich auch mit viel mit Kindern zu tun gehabt. Und zwar bin ich so halb als Sam, also alle haben mich Sam genannt, bin ich mit der Tanzschule Move, sind wir in der Turnhalle Brick Gliss gewesen und haben für das Polysport Oberwallis, es sind 150 Kinder gewesen, haben wir ein Sonderprogramm veranstaltet zum Thema Showtime. Und das sind sechs Gruppen. Eine Gruppe hat mit mir zusammen geübt, moderieren, laut reden. Das sind eben so Kindergarten, zweite, Kindergarten bis zweite Klasse sind das Kind gewesen. Und es war so herzig. Gewesen. Natürlich habe ich keine Videos und keine Fotos, aber es war so herzig. Gewesen. 150 Kinder, die am Schluss gesungen haben, getanzt haben und eben die, die mit mir geschafft haben, haben moderiert und sie haben es so gut gemacht. Ja, darum, und eben, vorher bin ich ganz Woche in der Schule gewesen, und darum ist das mein einziger Auftritt <lacht> in diesem heutigen Video. Schön, hast du geschaut. Danke vielmals. Yep, das tun ich definitiv. If you're feeling sleepy, then go and have a sleep. And if you feel like there's not enough air, then breathe in very deep. If you're thirsty, then you order. Get yourself a drink of water. And if it's gonna be cold and you're feeling bold, you can cheer yourself a sheep. As a matter of fact, in any given moment, there's everything you need. Just look around, it will be found and obtain yourself a yield. Gestern Abend ist noch der Vogel gekommen. Ich weiß nicht genau, was für einen war, ist, ob ein Adler oder ein Habicht oder was für einen. Auf jeden Fall ein mega schöner. <lacht> er wollte uns ein Huhn nehmen. Ähm, ja. Er hat es aber nicht verwünscht. Und wir haben es dann reingenommen über Nacht. Heute Morgen hat es noch gelebt. Wir haben es dann auch wieder mit dem Karton abgenommen zu den anderen. 
Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig zu um integrieren wieder in der Gruppe. Man weiß nicht, ob sie es annehmen oder nicht oder ob sie es voll verpicken und äh, ausschließen. Aber sie haben es wieder akzeptiert, ist wieder in der Gruppe, wieder tiptop dabei. Also, Angriff überlebt. Ja. Aber wegen dem habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen vorbereitet. Und das zeige ich euch gerade beim Hühnerstall. Ja, und jetzt sehen wir, wie das Ganze aussieht. Wir haben also drei Bahnen gemacht. Er hat jetzt halt ein rechtes Loch gehabt. Da hätte er natürlich super können landen können, gell? Ist ja klar. Unter denen habe ich auch noch ein bisschen hergetan, ein ausbessert. Und jetzt ist das wieder tiptop. Ja, geht sie auch wieder in den Stall rein mit den anderen. Alles gut, niemand macht Breeze wie immer, muss natürlich nur Seich machen, gell? Breeze nur Seich im Grind. Du musst mir nicht die Kartonschachtel klauen, die habe ich für Zoom gebraucht. Hey! Hopp! Ksch, ksch! Gang Stall, hopp! So, es ist jetzt nach dem Mittag. Ich habe geduscht, alles noch ein bisschen gewischt und gemacht, alles ready. Jetzt äh, habe ich eigentlich sozusagen nichts mehr, was ich unbedingt machen muss, bis dann am Abend Tier natürlich rein tun und so. Äh, ja, ich tue heute Nachmittag ein bisschen ein paar Gänge. Ich hoffe, ich habe mit ein paar Leuten gequatscht. Ich hätte gerne ein bisschen Lust heute. Ja, mal schauen, wer da so vorbeikommt. Ja, und was ich auch noch mache heute Nachmittag, mm, das sehen ihr vielleicht nächste Woche, ich weiss aber noch nicht, ob ich filmen oder nicht, ähm, gehe ich sicher noch auf den Klanghang rauf. Ich gehe auf den Klanghang noch ein bisschen musizieren. <lacht> ja, ich freue mich. Ich habe da verschiedene Sachen dabei, die ich äh, austeste. Und ja, ich habe schon mal ein bisschen probiert diese Woche. Äh, kommt gut, kommt gut, ich bin zufrieden. Und jetzt geht es dann noch weiter. Ja. Hey, also. Danke vielmals fürs Zuschauen und ich ähm, wünsche euch einen guten Wochenstart morgen. Und vergessen nicht zu teilen, abonnieren, liken, darüber reden, sowieso und einen Weg. Und merci. Danke, dass ihr da gewesen seid. Tschüss, schönen Sonntag noch. Just never, ever, ever